ఏం ఆలోచిస్తున్నావులా నువ్వు మేఘావేనా అని నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది నేను మేఘానేనా అని ఇంతలోనే ఎంత మార్పు కదా నువ్వు చాలా మారిపోయా నేనంటున్నది నీ గురించి ఓ అవును బుల్లు నన్ను చాలా మార్చేసింది నన్ను కూడా మరిపించేసింది ఏమైంది మేఘ రోహిత్ ని నమ్మి ఇండియా వెళ్ళాను నన్ను టాప్ మోడల్ ని చేస్తానని కాల్ గల్ గా మార్చాలని చూశాడు ఎలాగో తప్పించుకుని భారతీయత అంటే ఏంటో ఆ మట్టి మీద కాలు పెడితే గాని అర్థం కాలేదు ఇప్పుడేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అరే అరుణ్ ఆ చైనీస్ అమ్మాయి రెడీ అవడానికి ఇంకో టూ చైనీస్ మంత్స్ దా పట్టం పెట్టిదాకా ఏం చేస్తా నేను లాక్ పెయింటింగ్ చేసుకుంటాను సరే షార్ప్ గా ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను షార్ప్ గా ఆన్సర్ చెప్పు సరే అడుగు అబ్బాయిలకు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించినప్పుడు ఉండే ఆనందం అదే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఎందుకు ఉండదు ఏమోలా తెలియదు చెప్పనా ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి వదిలేస్తే ఎవడో ఒక బక్రాగాని చూసుకుంటుంది లే అనుకుంటాడు అందుకు ఆనందంగా ఉంటాడు కానీ అదే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆ బక్రా తనే అని తెలుసుకుంటాడు అందుకు బాధగా ఉంటాడు ఏంటి ఫీల్ అవుతున్నావా మనసులో పెట్టుకుంటావా పెట్టుకో పెట్టుకుని సరిగా పని చే పో అగో దూరం వెళ్ళిపోయాం కదా అని దూరం అయిపోయాం అనుకోకు నా గురించి కాకపోయినా మెమ్మ కోసమైనా రోజు ఫోన్ చేస్తుండ అలాగే నన్ను బులన్ అకౌంట్స్ అని అర్థమయ్యాగా రేపటి నుంచి రెస్టారెంట్ కూడా నువ్వే చూసుకోవాలి మనకి సొంత రెస్టారెంట్ ఉందన్న మాటే కానీ నువ్వు ఏ రోజు ఇటువైపు చూసింది కూడా లేదు అంత బిజీగా గడిపేసావు నీ లైఫ్ ఏ మిస్టర్ సార్ హుసా ఉందరికా సార్ అప్పుడే సరు పండకూడదు ఎప్పుడు అనుపార్ ఇప్పుడు ఓకే సార్ విత్ హంబుల్ వి హావ్ టు సార్ ఓకే సార్ క్యారీ అన్ మిస్టర్ థ్యాంక్ యూ నీకు అసలు టైం విలువే తెలియదు ఏమండి కొత్త బిజినెస్ అప్ చెప్తున్నారు ఈ రోజు కూడా దాన్ని హార్ట్ చే చూడు బులన్ ఇది డ్రెస్లు కుట్టే బిజినెస్ లా ఉండదు నాలుగు గుడ్డ ముక్కలు కట్ చేసావా అక్కడక్కడ అతికించి కుట్టావా అన్నట్టు ఉండదు ఆకలితో ఉన్న మనిషికి బుద్ధి పనిచేయదంటారు అలా వచ్చే కస్టమర్లు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క మూడ్ లో ఉంటాడు వచ్చేప్పుడు ఉన్న మూడ్ మర్చిపోయి హ్యాపీగా తినేట్లు చేయడం మాటలు కాదు రెస్టారెంట్ క్లీన్ గా లేకపోతే ఎవరూ రారు వంట రుచిగా లేకపోయినా వడ్డించేవాడు ముఖం మార్చుకున్నా తినేవాడు కూడా తిన్నా మనం ఓనర్స్ కదా అని ఒక చోట కూర్చొని 
డబ్బు లెక్క పెట్టుకోవాలనుకుంటే కుదరదు ఏమండి ఇవన్నీ ఎందుకండి ఎలా ఉండాలో ఒక ముక్కల చెప్తే సరిపోతుంది కదా అదే అదే నీకు నాకు ఉన్న తేడా ఒక వ్యాపారంలో విజయం సాధించాలంటే ఎలా ఉండకూడదో ముందు తెలుసుకోవాలి అప్పుడే ఎలా నడుచుకోవాలో తెలుస్తుంది ఎనివే ఈ వీకెండ్ లో మినిస్టర్ ఫంక్షన్ ఆర్డర్ ఉంది మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇది పెద్ద ఆర్డర్ రావడం దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తామో చూస్తాం చెప్పలేమండి నా కూతురు అడుగు పెట్టిన వేళ విశేషం ఇంత పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చింది భలించాలా అదృష్టవంతురాలు కదండి అదృష్టమో దురదృష్టమో చూద్దాం ఎలా చేస్తుందో అమ్మ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది త్వరగా బయలుదేరదాం పద ఏంటి మేఘ ఇప్పుడొచ్చావు పోర్ట్ఫోలియో సీడీ కలెక్ట్ చేసుకుందామని అవును ఎక్కడికి బయలుదేరారు పార్టీనా కైండ్ ఆఫ్ అమ్మ ఈరోజు మా ఇద్దరికి ట్రీట్ ఇస్తుంది వా ఎక్కడ లిటిల్ ఇండియాలో జీకే రెస్టారెంట్ ఆంటీకి అక్కడ కీర్ స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్రీగా ఉంటే నువ్వు జాయిన్ అవ్వచ్చుగా ఏం బులన్ నేను రావచ్చా అత్యా డెజర్ట్స్ ఏం చెప్దాం బటర్స్కాచ్ ఆంటీకి అది ఇష్టం ఉండదు గులాబ్ జామున్ అండ్ స్ట్రాబెరీ ఐస్ క్రీమ్ రెండు కలిపి తినడం అంటే చాలా ఇష్టం చూసావా కిరణ్ నా కాబోయ కోడలికి నా టేస్ట్ అంటే ఎంత బాగా తెలుసు అంటే అరుణ్ బులన్ పెళ్లి చేసుకుందామను అనుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ రియలీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ బాయ్ బులన్ ఏంటి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకున్నావు అరుణ్ బుల్లు వద్దులా నీ నోటమట నా పేరు కూడా వినడం నాకు ఇష్టం లేదు నా బెస్ట్ హాఫ్ గా కన్నా నా ఫ్రెండ్ గా ఉన్నప్పుడే బాగున్నావేమోలా అప్పుడు నేను నీ మీద ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోలేదులా ఆ దారిన పోయేదాన్ని తీసుకొచ్చి నా కాబోయే అత్తగారి ముందు అవమానించావు కాబోయే అత్తగారు కాదు ఎప్పటికీ కాబోరు అత్తగారు గుడ్ బై నెవర్ నో వేస్ట్ అరుణ్ అరుణ్ నిన్న జరిగిన విషయానికి గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నీకు మేఘాతో బ్రేకప్ అయిన విషయం గుర్తులేదు అదొక్కటే నా అమ్మ గుర్తులేదు నీకు అమ్మని అన్న విషయం మర్చిపోయినానే కదా నీ ఉద్దేశం అయినా నీకు నాకన్నా ఆ బులనే కదా ఎక్కువ అమ్మగా నేను ఇవ్వాల్సిన ప్రేమ కన్నా తనే ఎక్కువ ఇస్తుందిగా అవునమ్మా నాకు తల్లి ప్రేమ అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉందని బులన్ చిన్నప్పుడే తెలుసుకున్నట్టుంది అందుకే ఆ ఎఫెక్షన్ కూడా ఇస్తూ వచ్చింది అమ్మా కాఫీ మిన్మిని కొంచెం కాఫీ తీసుకురావే మిన్మిని స్కూల్ కి వెళ్ళి చాలా సేపు అయింది పోనీ నేను తీసుకురానా నాన్న కడుపు కన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా రెస్టారెంట్ లో లంచ్ టైం ఇది ఇదే మీ అక్కయితే ఉదయాన్నే ఐదు గంటలు చక్కడే ఉండి అన్ని పనులు దగ్గరుండి చూసుకునేది అందుకే నువ్వు అంటే నాకు అసహ్యం మీ అక్క ది బెస్ట్ ఫస్ట్ బెస్ట్ నువ్వు కనీసం సెకండ్ బెస్ట్ లో ఉంటావనుకుంటే దానికి కూడా పనికిరావు నేను రాత్రి అన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను కొంచెం డల్ గా ఉంటే గుంటి సాగులు చెప్పకో యూజ్ ఏమైందండి ఏమన్నారు తప్పుకో
బులాన్ ఎందుకే అలా బాధపడతావు నాన్న గురించి తెలియందే ఉంది అమ్మా నన్ను ఎందుకు అమ్మా అందరూ సెకండ్ బెస్ట్ గా చూస్తున్నారు కొన్ని రోజులు కనీసం కొంచెసేపు అయినా ఫస్ట్ బెస్ట్ గా ఉండలేనా పెచ్చిదానా నీ పనితనం గురించి ఒకరు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నీ ప్రతిభ ఏంటో నీకు తెలుసు సెకండ్ బెస్ట్ అన్నంత మాత్రాన సెలెక్ట్ అయిపోవు నువ్వెప్పుడు ఫస్ట్ అయినే అది బొమ్మ కాదు ఓకే <laughs> ఇష్టం లేకపోయినా తన వెంట పడుతున్నాం ఆడది తనంతట తాను మన వల్ల వచ్చి వాళ్తేనే మన మొగతానికి మర్యాద అదే డబ్బుతోనూ అధికారంతోనూ తన అవసరాలతోనూ లొంగ తీసుకోవాలనుకోడు కుజ్జతను అంటారు అరుణ్ గురించి నీకు తెలీదు చంపేస్తాడు పోగా 